హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ వెల్కమ్ టు ఈనాడు కరెంట్ అఫైర్స్ అనాలసిస్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మనం ఈ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఎందుకు జరుపుకుంటాం ఎలా జరుపుకుంటాం ఎక్కడ జరుపుకుంటాం ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా మనకు తెలుసు కానీ మనకి తెలిసి తెలియని గమనించని కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయండి వాటి గురించి ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ఒకటి జెండా వందనానికి సంబంధించి స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి గణతంత్ర దినోత్సవానికి కూడా తేడా ఉంటుంది స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు అనుకోండి జెండాని మడిచేసి స్తంభం కింది భాగంలోనే కట్టి ఉంచుతారు ఎవరు ఎగరేస్తారు మనకి ఆ జెండాని ప్రధానమంత్రి ఎగరేస్తారు అదే గణతంత్ర దినోత్సవానికి అయితే జెండాని స్తంభం పై భాగంలోనే ఉంచుతారు దీన్ని రాష్ట్రపతి ఆవిష్కరిస్తారు అలాగే గణతంత్ర దినోత్సవంలో పాల్గొనేటటువంటి విద్యార్థులు కానీ కళాకారులు కానీ సైనిక అధికారులు కానీ వీళ్ళు వాటికి సంబంధించిన రిహార్సల్ని దాదాపు ఆరు వందల గంటల పాటు రిహార్సల్స్ చేయాలి మన మొదటి గణతంత్ర దినోత్సవానికి కేవలం రెండు రోజుల ముందు అంటే జనవరి ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల యాభైవ తేదీన జనగణమనని భారత జాతీయ గీతంగా ప్రకటించారు ఢిల్లీలో సరిగ్గా జనగణమన పాడేటప్పుడు గౌరవ సూచికంగా తుపాకులతో మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరుపుతారు దీన్ని ట్వంటీ వన్ గన్ సెల్యూట్ అనేసి అంటారు ఈ తుపాకుల్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పౌండర్స్ అనేసి పిలుస్తాము కానీ ఇవి ఏడు మాత్రమే ఉంటాయి ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేటటువంటి రాష్ట్రాల శాఖల యొక్క ప్రచార శకటాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి గంటకి కేవలం ఐదు కిలోమీటర్లు మాత్రమే వెళ్ళాలి అనేసి ఒక నిబంధన ఉంది జనవరి ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల యాభై అన్నది మనకు కేవలం గణతంత్ర దినోత్సవం మాత్రమే కాదు మన భారతీయ వైమానిక దళం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది కూడా ఆ రోజే అందుకే ఆ రోజు విమాన విన్యాసాలతో ఆకాశం పైన మొత్తం మూడు రకాల ముగ్గుల్ని దిద్దుతుంది మన వైమానిక దళం నిజానికి ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం అన్నది మూడు రోజుల పండుగ ఇరవై ఆరవ తేదీ జెండా వందనంతో మొదలై ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన త్రివిధ దళాలు నిర్వహించేటటువంటి బీటింగ్ రిట్రీట్ ఈ బీటింగ్ రిట్రీట్ అనేటటువంటి వేడుకతో ఇది ముగుస్తుంది ఈ బీటింగ్ రిట్రీట్లో అబైడ్ విత్ మీ అనేటటువంటి ఒక క్రైస్తవ గీతం కూడా ఉంటుంది ప్రతిసారి ఈ బీటింగ్ రిట్రీట్ కార్యక్రమంలో జనగణమనను పాడేవాళ్ళు ఈ సంవత్సరం వందే మాత్రంని పాడబోతున్నారు మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు వరకు గణతంత్ర ఉత్సవాలకి ఒక శాశ్వత వేదిక అంటూ లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి రాజ్పత్ని శాశ్వత వేదికగా మార్చడం జరిగింది సాధారణంగా గణతంత్ర ఉత్సవాలు ఉదయం తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు గంటల మధ్యలో జరుగుతాయి కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో తొలి గణతంత్ర ఉత్సవాలు మాత్రం పన్నెండు గంటల దాకా అసలు ప్రారంభమే కాలేదు ఎందుకు అంటే పొద్దున పది పద్దెనిమిదికి భారత్ గణతంత్ర రాజ్యంగా అవతరించింది పది గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాలకి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ భారత రాష్ట్రపతిగా పదవీ ప్రమాణం చేశారు దానివల్ల ఇది ఆలస్యమైంది ఇక్కడ మనం అబైడ్ విత్ మీ అనేటటువంటి ఒక క్రైస్తవ గీతం పాడతారు అనేసి అన్నాం ఎందుకు ఈ అబైడ్ విత్ మీ అనే క్రైస్తవ గీతం పాడతారు అంటే ఇది మహాత్మా గాంధీకి ఇష్టం అనేసి ఈ సెరమనీలో దాన్ని చేర్చడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఎవరో ఒకరు విశ విదేశీ వ్యక్తుల్ని ముఖ్య అతిథిగా పిలుస్తారు ఈ ముఖ్య అతిథి ఎవరు అన్న విషయాన్ని ఆరు నెలల ముందు నుంచే డిస్కస్ చేసుకొని వాళ్ళని పిలవడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవ అతిథిగా బ్రెజిల్ అధినేత అయినటువంటి జయిర్ బోల్సనోరో ఈయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరవబోతున్నారు ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫెడరలిజం గురించి అంటే సమాఖ్య అనేసి మనం అంటాము నార్మల్గా మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమంటాం ఫెడరల్ సిస్టమ్ విత్ యూనిటరీ బయాస్ అనేసి అంటాము అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి ఎందుకని మన కాన్స్టిట్యూషన్ని ఫెడరేషన్ అనము యూనిటరీ బేస్ అనేసి ఎందుకు అంటాము ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూడాలి అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫెడరల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ ఉండడం ఫెడరల్ ఫీచర్కి వస్తుంది అలాగే పవర్స్ డివైడ్ అయి ఉండడం డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేసి అంటాము 
ఈ పవర్స్ డివిజన్ కూడా ఫెడరలిజం యొక్క ఫీచరే అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండటం సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండటం కాన్స్టిట్యూషన్ రిజిడ్గా ఉండటం అలాగే మనది ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు అలాగని రిజిడ్ కాదు రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది మన కాన్స్టిట్యూషన్ని కనుక మనం మార్చాలి అంటే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కింద మారుస్తాము ఇది కూడా అంత ఈజీనా అంటే కాదు కాబట్టి ఇది రిజిడ్గా ఉంది అనేసి చెప్తాము అలాగే ఇంకేమున్నాయండి జుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్గా ఉండడం అనేది ఫెడరలిజమే అలాగే బై క్యామరిజం బై క్యామరిజం అంటే ఏంటండి లోక్సభ రాజ్యసభ ఇక్కడైతే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇలా ఉండడాన్ని బై క్యామరిజం అంటారు ఇవన్నీ ఫెడరలిజంకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ అయితే యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి యూనిటరీ ఫీచర్స్ యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఏంటండి సెంటర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటం మన దగ్గర స్ట్రాంగ్ సెంటర్ సింగిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండటం అంటే స్టేట్కి సపరేట్గా సెంటర్కి సపరేట్గా ఇలా లేదు మన దగ్గర ఒకటే కాన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్స్కి ప్లస్ సెంటర్కి రెండింటికి సంబంధించి ఉంది అలాగే సింగిల్ సిటిజన్షిప్ సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది జుడిషియరీ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ లేదంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అంటాము ఇంకేమేమి ఉన్నాయి గవర్నర్ని సెంటర్ అపాయింట్ చేస్తుంది అంటే ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ని అపాయింట్ చేస్తారు సో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇవి కాకుండా ఇంకా యూనిటరీ ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఉంది ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ కూడా యూనిటరీ ఫీచరే యూనిటరీ ఫీచర్ని ఏమంటామండి ఇన్డిస్ట్రక్టబుల్ యూనియన్ విత్ డిస్ట్రక్టబుల్ స్టేట్స్ అనేసి అంటాము ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి యూనిటరీలో ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయండి వీటో పవర్ స్టేట్ బిల్స్కి సంబంధించి వీటో పవర్ని తీసుకురావటం ఇంకా ఏముంటాయి క్యాగ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉంది అంటే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ని యూజ్ చేసి కొంచెం మెజారిటీ అనేది కావాలి ఇదంతా అయితే ఫెడరలిజంకి కొత్తగా వచ్చేటటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి లేదంటే ఫెడరలిజంకి అంటే సమాఖ్యకి ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ప్రస్తుతం అనేసి చూస్తే ఒకటి వచ్చేసి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దేనికి సంబంధించిందండి ఇది ప్రెసిడెంట్ రూల్కి సంబంధించి దీన్ని మిస్యూజ్ చేయటం అలాగే అస్సాం అకార్డ్ కావచ్చు మిజో అకార్డ్ కావచ్చు పంజాబ్ అకార్డ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫెడరలిజంకి ఛాలెంజెస్గా ఉన్నాయి అలాగే కొత్త స్టేట్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ స్టేట్స్ అంటాము ఈ స్టేట్స్ కూడా ఎలా ఫామ్ అయ్యాయండి లింగ్విస్టిక్ బేసిస్లోనూ డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ బేసిస్లోనూ ఈ బేసిస్లో కొత్త స్టేట్స్ అన్నవి ఫామ్ అయ్యాయి ఇవి కూడా ఫెడరలిజంకి ఛాలెంజెస్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఏముంటాయి రివర్ వాటర్ షేరింగ్ ఈ రివర్ వాటర్ షేరింగ్ కావచ్చు టెరిటోరియల్ డిస్ప్యూట్స్ కావచ్చు స్టేట్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సినటువంటి గ్రాంట్స్ కానీ స్టాట్యూటరీ పవర్స్ కానీ స్టాట్యూటరీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫెడరలిజంకి ఛాలెంజెస్గానే చెప్పుకుంటాము గ్రాంట్స్ గ్రాంట్స్ కానీ స్టాట్యూటరీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫెడరలిజంకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ అనేసి చెప్పుకుంటాము ఫెడరలిజంకి సంబంధించి ఏవైనా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయా అనేసి మనం చూస్తే కనుక ఏమున్నాయండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసు అనేసి జరిగింది ఈ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది ఫెడరలిజం అన్నది కాన్స్టిట్యూషన్కి ఒక బేసిక్ ఫీచర్ అనేసి చెప్పింది మనకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కేశవానంద భారతి కేసు జడ్జిమెంట్ జరిగింది ఇందులో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేసి ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఫెడరలిజం కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క బేసిక్ ఫీచరే అనేసి ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో చెప్పడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో జరిగినటువంటి ఈ కేశవానంద భారతి జడ్జిమెంట్ ఇందులో థర్టీన్ జడ్జెస్ బెంచ్ అండి ఇది హయ్యెస్ట్ థర్టీన్ జడ్జెస్ బెంచ్ 
ఇందులో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డిస్కస్ చేయటం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారు ఏడవ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎక్కువ అధికారాలు అన్నది కేంద్రానికే వెళ్ళాయి కానీ సమాఖ్య స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్ళినప్పుడే దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది సాధ్యమవుతుంది ఇలా దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి సాధ్యం అవ్వాలి అంటే సమాఖ్య స్ఫూర్తి అన్నది కీలకంగా పనిచేస్తుంది అనేసి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పద్మ పురస్కారాల గురించి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ పురస్కారాలని ప్రకటించింది ఇందులో పద్మ విభూషణ్ అలాగే పద్మ భూషణ్ పద్మశ్రీ మూడు రకాలు ఉంటాయండి ఇందులో పద్మ విభూషణ్కి సంబంధించి ఏడుగురికి పద్మ భూషణ్కి సంబంధించి పదహారు మందికి పద్మశ్రీ అవార్డులను నూట పద్దెనిమిది మందికి ఇలా మొత్తం నూట నలభై ఒక్క మందికి పద్మ పురస్కారాలు లభించాయి భారతదేశంలోనే అత్యధిక పౌర పురస్కారమైనటువంటి భారత రత్న తర్వాత రెండవ అత్యధిక పౌర పురస్కారం పద్మ విభూషణ్ దీనిని అసాధారణమైనటువంటి మరియు విశిష్ట సేవలని అందించిన వాళ్లకు ఇస్తారు ఈ సంవత్సరం మొత్తం ఏడు మందికి ఇచ్చారు అందులో అరుణ్ జైట్లీ మేరీ కోమ్ చన్నులాల్ మిశ్రా సుష్మా స్వరాజ్ ఇలా ఏడు మందికి పద్మ విభూషణ్ ఇవ్వటం జరిగింది పద్మ భూషణ్ని హై ఆర్డర్ విశిష్ట సేవ అంటాము ఈ హై ఆర్డర్ విశిష్ట సేవల్ని అందించిన వాళ్ళకి ఈ పద్మ భూషణ్ అవార్డులను ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మొత్తం పదహారు మంది ఉన్నారు ముంతాజ్ అలీ ముజాఫర్ హుస్సేన్ బేగ్ అజయ్ చక్రవర్తి మనోజ్ దాస్ ఇలా మొత్తం పదహారు మంది ఉన్నారు పివి సింధు కూడా ఈ కేటగిరీలోనే ఉంది అలాగే పద్మశ్రీని విశిష్ట సేవ కొరకు అందించడం జరుగుతుంది విశిష్ట సేవల్ని అందించిన వాళ్ళకి పద్మశ్రీ పురస్కారాలని అందించడం జరుగుతుంది ఇది భారతదేశంలో నాలుగవ అత్యధిక పౌర పురస్కారం వీళ్ళలో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరున్నారో ఒక్కసారి చూసుకోవాలి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సింధుకి కాకుండా మరో నలుగురికి కూడా పద్మశ్రీ పురస్కారాలు లభించాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎడ్ల గోపాలరావు దళవాయి చలపతి రావులకి పద్మభూషణ్ లభించింది తెలంగాణ నుంచి చింతల వెంకటరెడ్డి విజయసారథి శ్రీభాష్యం వీళ్ళకి పద్మభూషణ్ లభించింది దివంగత కేంద్ర మంత్రులైనటువంటి జార్జ్ ఫెర్నాండేజ్ సుష్మా స్వరాజ్ అరుణ్ జైట్లీలకు పద్మ విభూషణ్లు వచ్చాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గణతంత్ర వేడుకలకి సందేశం ఒకటి ఇస్తారండి రాష్ట్రపతి ప్రతి సంవత్సరం అలాంటి సందేశం ఒకటి నిన్న ఇవ్వడం జరిగింది శనివారం అందులో ఏం చెప్పారు రాష్ట్రపతి నిరసనలు అనేది శాంతియుతంగా జరగాలి ఎప్పుడూ కూడా వైలెన్స్ తీసుకురాకూడదు గాంధీజీ చెప్పినటువంటి సత్యం అహింసకు సంబంధించి మనం ఎప్పుడూ ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ సత్యం అహింసకి ఇప్పుడు ఆవశ్యకత అనేది పెరిగిపోతూ ఉంది యువతరం సత్యం అహింస వీటిని పాటించి వాళ్ళు ఎన్ని నిరసనలు చేసినా కూడా అవి శాంతియుతంగానే జరుగుతాయి కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా ఉండదు ఎందుకంటే యువత భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడే మనం సరికొత్త భారతావని ఆవిర్భావం అనేది జరుగుతుంది యువత మాత్రమే కాకుండా శాసన కార్యనిర్వాహక న్యాయ వ్యవస్థలు కూడా పరస్పరం ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఆధారపడి ఉండాలి ప్రభుత్వంతో పాటు విపక్షాల పాత్ర కూడా ముఖ్యమైంది ఈ రెండు పక్షాలు కలిసి ముందడుగు వేస్తేనే దేశం యొక్క పురోభివృద్ధి ప్రజా సంక్షేమం విషయాల్లో ముందడుగు పడుతుంది అలాగే స్వేచ్ఛ న్యాయం సమానత్వం సౌభ్రాతత్వాలు ఇలా ఈ మూల సూత్రాలన్నింటికీ ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉండాలి అనేసి చెప్తున్నారు యువతరం దేశమే మాకు అన్నిటికంటే ప్రధానం అనేసి వ్యవహరించాలి గాంధీ మహాత్ముని యొక్క జీవితాన్ని విలువల్ని కనుక మదిలో పెట్టుకుని ఆచరిస్తే దాని ద్వారా జాతిపిత నూట యాభైవ జయంతి వేడుకల్ని అర్థవంతంగా చేసినట్టు అవుతుంది అనేసి రాష్ట్రపతి చెప్పారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పోక్సో చట్టం అలాగే ఐటీ చట్టాలని సవరించాలి అనేసి చిన్నారుల యొక్క అశ్లీల దృశ్యాల వ్యాప్తి పెరిగిపోతుంది దీన్ని అరికట్టడం కోసం పోక్సో చట్టాన్ని మనం రెండు వేల పన్నెండులో తీసుకొచ్చాం ఈ పోక్సో చట్టానికి ఐటీ చట్టం ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ వీటికి సవరణలు చేయాలి అనేసి పార్లమెంటరీ కమిటీ సిఫార్సు చేసింది అసలు ఈ పోక్సో చట్టం అంటే ఏంటండి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ అంటాము దీన్ని పిల్లల్ని లైంగిక వేధింపుల నుంచి రక్షించడానికి వాళ్ళ మీద ఎవరైనా లైంగిక వేధింపులు జరిగినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఉన్న కేసుల్ని త్వరితంగా విచారించడానికి ప్రత్యేక కోర్టులను ఏర్పాటు చేయడానికి రెండు వేల పన్నెండులో పార్లమెంట్ 
లైంగిక నేరాల నుంచి పిల్లల్ని రక్షించడం అనేటటువంటి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది దీన్నే మనం పోక్సో యాక్ట్ అనేసి పిలుస్తాము లైంగిక ప్రయోజనాల కోసం పిల్లల్ని అక్రమంగా రవాణా చేసే వంటి నేరాల మీద కూడా ఈ పోక్సో చట్టం అనేది పనిచేస్తుంది అలాగే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఏకాభిప్రాయ లైంగిక సంపర్కాన్ని కూడా నేరంగా ఈ పోక్సో చట్టం పరిగణిస్తుంది ఈ చట్టానికి సంబంధించి చిన్నారుల మీద లైంగిక దాడుల్ని నియంత్రించడానికి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పిల్లలకి అశ్లీల చిత్రాలు అందుబాటులోకి తీసుకురాకుండా చిన్నారుల అశ్లీల దృశ్యాలని బదిలీ చేయకుండా అడ్డుకోవడం కోసం అధ్యయనం చేయండి అనేసి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కమిటీ తన యొక్క నివేదికను అందజేసింది అందులో సవరణలు చేయాలి ఈ చట్టానికి అనేసి చెప్పారు అలాగే ఐటీ చట్టం ఐటీ యాక్ట్ని రెండు వేలవ సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ఇంటర్చేంజ్ మరి అలాంటి మార్గాలైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా జరిగేటటువంటి అన్ని లావాదేవీలకి చట్టపరమైనటువంటి గుర్తింపు తేయడానికి వీలుగా ఆమోదించబడినటువంటి చట్టం ఈ ఐటీ చట్టం అనేసి అంటాము ఇలా చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి అశ్లీల చిత్రాలని అందుబాటులోకి తీసుకురావకుండా ఉండడాన్ని ఆ అశ్లీల దృశ్యాలని వేరే వాళ్ళకి పంపించడాన్ని ఇవన్నీ కూడా ఐటీ యాక్ట్ కిందికి వస్తాయి కాబట్టి ఈ రెండు చట్టాల్లో కూడా సవరణలు చేయాలి అనేసి పార్లమెంటరీ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా పోలీసు అధికారులకు గణతంత్ర పురస్కారాలని అందజేశారు ఇందులో రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పథకం అనేసి ప్రతిభా పురస్కారాలు ప్రతిభా పురస్కారాలు ఫైర్ సర్వీస్లోను ఉత్తమ జీవన్ రక్ష పథక్ అనేసి జీవన్ రక్షా పథక్ అనేసి ఇలా పోలీస్ అధికారులకి గణతంత్ర పురస్కారాలని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అందజేశారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రాజ్యాంగ నిర్మాణం అసలు ఎలా జరిగింది అనేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదహైదవ తేదీన దేశంలో బ్రిటిష్ పాలన పూర్తిగా అంతం అయిందా అంటే సాంకేతికంగా అంతం కాలేదు అనేసే చెప్పాలి దానికి కారణం రాజ్యాంగం తయారు అవ్వకపోవటం భారత ప్రభుత్వ చట్టం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రకారం బ్రిటిష్ పరిపాలన ఇంకా సాగుతూనే ఉంది దాంతో స్వాతంత్రం వచ్చినా కూడా పూర్తిగా సొంత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే అధికారం భారతీయులకు లేదు ఎందుకంటే భారతీయులకు డొమీనియన్ స్టేటస్ అనేది ఉండేది అప్పుడు డొమీనియన్ స్టేటస్ తెలుగులో ఏమంటామండి తెలుగులో అధినివేశ ప్రతిపత్తి అంటాము తెలుగులో ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇలాంటి వాటిని గమనించాలి అయితే మనం స్వతంత్రులం ఎప్పుడయ్యాము అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన ఆ రోజున మన భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది మనం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీనే మనకి రాజ్యాంగాన్ని మనకు మనం ఇచ్చుకున్నాము నవంబర్ ఇరవై ఆరు నుంచే కొన్ని రూల్స్ అమల్లోకి రావటం కూడా జరిగింది కానీ పూర్తి స్థాయిలో పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచి మాత్రమే అమల్లోకి వచ్చింది అనే చెప్తాము ఇలా జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ నుంచే తీసుకురావడానికి గల కారణం ఏంటి మనం చూస్తే రాజ్యాంగానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీని ఆమోదం లభించింది కానీ రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడానికి ఇంకొక మూడు నెలల పాటు వెయిట్ చేశారు దానికి ఒక చారిత్రక కారణం ఉంది ఏంటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ అర్ధరాత్రి పూర్ణ స్వరాజ్ తీర్మానాన్ని నెహ్రూ అధ్యక్షతన జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఆమోదించారు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన పూర్ణ స్వరాజ్గా పాటించాలి అనేసి అందులో రిజల్యూషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దానివల్ల నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీకి కాన్స్టిట్యూషన్ పూర్తయినా కూడా జనవరి ఇరవై ఆరు వరకు అంటే దాదాపు మూడు నెలల వరకు వేచి ఉండి జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన గణతంత్ర రాజ్యంగా ప్రకటించడం జరిగింది ఆ రోజునే రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా అమల్లోకి తీసుకురావటం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూస్తే రాజ్యాంగ నిర్మాణం ఎలా సాగింది అనేసి సిరీస్గా ఇవ్వటం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో దేశానికి ప్రత్యేకంగా రాజ్యాంగం ఉండాలి దానికి ఒక సభను కూడా ఏర్పాటు చేయాలి అనేసి మానవేంద్రనాథ్ రాయ్ డిమాండ్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని ప్రముఖమైనటువంటి డిమాండ్గా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్లింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ ఆరవ తేదీ ముందు రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటైంది డిసెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీన కాన్స్టిట్యూషన్ హాల్లో తొలి సమావేశం జరిగింది 
పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జూలై ఇరవై రెండవ తేదీన జాతీయ జెండాకు ఆమోదం లభించింది ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలో రచనా సంఘం ఏర్పాటు జరిగింది మొత్తం ఈ రచనకి రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పద్దెనిమిది రోజులు పట్టింది అంటే దాదాపు మూడు సంవత్సరాల సమయం పట్టింది రచనా సంఘంలో మొత్తంగా ఏడుగురి మంది సభ్యులున్నారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు అరవై రాజ్యాంగాలని వీళ్ళు అధ్యయనం చేశారు ఈ ముసాయిదాకి మొత్తం ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఆరు సవరణలు వస్తే రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు సవరణల్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీకి రాజ్యాంగాన్ని మొత్తం ఆమోదించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన రాజ్యాంగ ప్రతి మీద అందరు సభ్యులు సంతకాలు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన పూర్తి రాజ్యాంగాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చారు మన తొలి రాష్ట్రపతిగా డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామండి పొద్దున పది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది పది గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాలకి డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ తొలి రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణలో జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల ఎలక్షన్స్ గురించి తెలంగాణలో మొత్తం మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరిగినటువంటి పురపాలక సంఘాలు నూట ఇరవై ఉంటే తెరాసాకి ఎనభై కాంగ్రెస్కి ఏడు మిగిలిన పార్టీలకు రెండు రెండు ఒకటిగా రావటం జరిగింది నగర పాలక సంస్థల్లో ఎన్నికలు జరిగిన స్థానాలు పది ఉంటే అందులో తెరాసాకి నాలుగు మిగిలిన ఆధిక్యం రానటువంటివి ఐదు చోట్లు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఆర్టికల్స్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు పద్మశ్రీ పురస్కారం ఇది విశిష్ట సేవ కొరకు ఇచ్చేటటువంటి అవార్డు భారతదేశంలోనే నాలుగవ అత్యంత పౌర పురస్కారం దీనిని సేంద్రియ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేస్తూ వివిధ రకాల ప్రయోగాలని చేపడుతున్నటువంటి చింతల వెంకటరెడ్డి అనే అతనికి ఈ పద్మశ్రీ పురస్కారం ఇవ్వడం జరిగింది అనేసి ఈ ఆర్టికల్ ఈయన మన భారతదేశంలోనే వ్యవసాయంలో తొలి పేటెంట్ పొందినటువంటి వ్యక్తి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్